question says the graph of y is equal to g of x is reflected on the y-axis then stretch with stretch factor 2 parallel to y-axis write down the equation of the resulting graph okay d'abord on a nos graph y is equal to g of x fill in fair in fair reflection on y-axis et quand on fait une réflexion en y-axis, ça c'est une horizontale transformation. Ok, quand tu vois un sens x ou fait l'évin, négative x. Alors l'évin y est égal à g of négative x. Next, qu'il y a une jolie bouffée, il y a une stretch parallèle avec y-axis. Ça veut dire qu'il y a une vertical translation, une vertical stretch. C'est des parallèles avec y-axis with scale factor 2. Et si vous faites ça, une vertical stretch avec scale factor 2, vous besoin prendre une fonction même. Là, vous mettez 2 devant, vous devez 2 fois négatif g of x. Alors, vous pouvez voir pour venir. y is equal to 2 fois g of négatif x. Ça, c'est parti à sa réponse. Next, parti B. The graph y is equal to f of x. Nous pouvons faire translation. 2 négatif 3, vous devez horizontal et vertical tout le temps. And then reflected on the x axis. Allez, nous organiser. Si vous faites ça, right, and horizontal et and vertical, vous pouvez faire ça step by step. Y is equal to f of x. Si vous faites une translation de 2 négatif 3, ça, une horizontale translation avec 2 euh, 0, ça veut dire si vous posez 2 units to the right, et là, vous pouvez faire un sens x ou faire l'évin, x retiré 2. Next, ça c'est à cause d'une vertical translation 3 units down, vous pouvez faire une fonction même, qui vous fait aller, vous pouvez retirer 3 au lit. Ça veut dire qu'on prend une fonction ou retirer 3 au lit. Alors nous faisons ça de step plan, c'est le coup. Et bien, y est que tout f of, nous sens x nous fait les x retirer 2. Là, là, nous pouvons retirer 3 au lit. Là, là, next, ce qu'il y a plus à faire avec sa fonction là, reflect lui le x-axis. Quand nous reflect un graphe le x-axis, nous faisons prendre une fonction même mettre négative au lit. Alors nous pouvons faire une réflexion en x-axis ici. Reflection on x-axis. Quand on fait une réflexion sur x-axis, bien facile. Pour une fonction, une fonction ni f of x retiré 2 retiré 3, vous mettez une négative de fonction. Là, quand vous simplifiez, vous pouvez dire y est égal à négative de f of x minus 2. Avec négative, négative, vous pouvez positive 3. Ça, c'est la réponse pour partie B. Question C. Determine the sequence of transformations that maps y is equal to f of x to each of the following functions. Ok, là nous pouvons faire bien attention, surtout quand nous avons deux horizontales transformations, là nous pouvons faire les reverse order. Mais si nous analysons, vous pouvez trouver qu'il y a une fait y is equal to half of f of x, là, right, il met half of function là, après il y a un 3 ali. Alors quand on met half qui est arrivé, quand on met ça half là, right qui peut arriver, il y a une vertical stretch. Ça c'est la première affaire, il fait une vertical stretch avec scale factor pour half. Followed by, then, qui peut être là, il prend fonction là, il a un 3 ali. Alors là, il peut être une translation, une vertical translation, ou une translation, with translation vector qui peut être 0,3. Ça, c'est tout, load qui il apply pour lui faire y est que tu f of x, vient sa fonction là. Next part, B, vous pouvez trouver là aussi, il prend sens x, il a deux vertical transformation, il prend f of x, il met négative devant. Quand il prend f of x, il met négatif devant, ça c'est une réflexion en x-axis. Réflexion en x-axis. Next, then, qu'il y a fait avec fonction là, il a deux deux alors il y a une translation, une vertical translation, with translation vector 0, 2. Ok, ça c'est réponse pour partie B. Next, partie C. Partie C, nous besoin bien prudent ici. Là. Y est-ce que tout f of 2x retire 6. Là, l'eau de là, vous besoin faire bien attention. Il n'y a pas une fois 2 avant, avant une sens x, il fait l'évine x retire 6. Then, déjà, ce qu'il y a faire, il y a une sens x, ça, il fait l'évine 2x. Si vous observez bien, ça qu'il y a faire. Au graphe, tu vois, est-ce que tu f of x? Il y a une sens x, ça, il fait l'évine x retire 6. Il y a une y, est-ce que tu f of x retire 6? Là, là, après, là, là, il y a une sens x, ça, il fait l'évine 2x. Là, il y a une 2x retire 6. Ok, allez, nous avons une sequence. Premier cas au sens x, vous faites x retire 6. Ça, c'est une horizontal translation ou une translation. Si vous sens x, vous faites x retire 6, vous allez pour 6, 0. Une translation 6, 0. Then, qui est pour faire next? Ou sens x, vous faites 2x, ça qui est ça? Si vous faites une horizontal stretch. 
Mais fais bien attention avec où ce qu'il facteur. Horizontal stretch, vous besoin penser à valer là, vous besoin faire ce reciprocal pour gagner où ce qu'il facteur, ce qu'il facteur pour venir half. Next part D, ici vous trouvez dans deux vertical transformation, deux avec f of x après retire 8. Alors si on met deux avec f of x, on prend f of x, on fait les 2 f of x. La next, on prend 2 f of x, on fait au lit, on retire 8 au lit. Alors premier quand on fait f of x, on fait 2 f of x, que sa transformation là ça, c'est un vertical stretch. Un vertical stretch avec scale factor qui est déposé, il est pour 2, ça coefficient là. Then, next qu'il nous fait, il prend fonction et il retire 8. Alors, on a une translation ou une vertical translation avec translation vector pour 0, négative 8. Question 8. Determine the sequence of transformations that maps the curve y is equal to x cube onto the curve y is equal to half x plus 5 power 3. Ok, là, si vous observez, dans le sens x, il fait une x plus 5. Là, là il prend fonction et il prend par half. Alors, il y a une horizontale et une vertical transformation. Première ligne sens x, il fait les x plus 5. Deuxième ligne prend ce function là même. Right, là, il prend function là. Il fait les par half. Il fait les half f of x. C'est ça qu'il vient faire. Ok, alors, on ne pas observer. Il prend y égale x cube. Il y a une sens x, il fait les x plus 5. Là, il y a une x plus 5. Par 3. Là, la next qu'il vient faire, il prend function là même. Il fait les par half. Ou function là, il x plus 5 par 3. Il fait les par half. Alors, nous checker. Si tu sens x te fait x plus 5, qui est transformation là ça? C'est une uh, translation, une translation avec translation vector là. Rappelez bien les horizontales, les pour négatif 5, 0. Then, next qui te peut faire? Si tu portes fonction, tu fais par half, là il y a une vertical stretch. Une vertical stretch avec ce scale factor pour half. Next, partie B. Ou curve les y est-ce que tu x cube là on a plusieurs transformations on right? a quatre transformations en total là on peut trouver qui nous va pas prendre x ça nous fait les x plus n et nous prenons nous, nous, nous curve y égale x cube pour mes affaires qu'il nous fait il nous fait les y is equal to x plus 1 cube right? x plus 1 cube alors qu'il nous fait ça pour les faire les x plus 1 il sens x nous fait les x plus n alors il y a une translation il y a une translation avec transition vector pour négative n0. Rappelez bien les horizontal. Next, qu'il y a une il met half or il prend function là, il met half or il. Il met y is to half of x plus n power 3. Si tu prends une function, tu met half or il. Right, qui est arrivé, là, tu fais une stretch, une vertical stretch. Then, tu peux faire une vertical stretch. Et scale factor, comme elle est pour half. Et comment il finit faire ça? Next step qu'il peut faire, il peut mettre négative en Il peut prendre fonction là même, il peut mettre un négative en Négative x plus n power 3. Quand vous faites ça, ça c'est une reflection en x-axis. Then, next, tu peux faire un then, reflection en x-axis. Et finally, dernier petit travail il peut faire, il peut prendre fonction là même, il peut tirer 2. Alors, on prend une fonction qui est dans négative half x plus n power 3, on retire 2 en le sac était ça, c'est une translation, une vertical translation, 2 units down, ou une vertical translation avec translation vector 0, négative 2. Part C, où graph de y is equal to cube root of x, il fallait une y is equal to négative 2, cube root of x retiré 3 plus 4. Ok, allez, nous checker qui nous déroule. Où graph premier de cube root of x. Qui vous pouvez bien faire y is equal to cube root ou remplacer x sous fait les x retiré 3. Ça, c'est le premier travail qu'il vient faire. Alors, qu'il vient faire, il vient faire une horizontal translation ou une translation. Une translation with transition vector. Il vient faire x sous fait les x retiré 3. Alors, transition vector pour 3, 0. Then, next, qu'il vient faire, vous pouvez trouver une fois fonction là par 2. Une fois fonction là même par 2. Right? Il fait les 2 cube root of x retiré 3. Alors qu'on prend fonction ou fois par deux, là, il y a une vertical stretch. Une vertical stretch avec scale factor, il peut deux. Then, next, qu'il peut faire, il met négative avec fonction, là, négative 2 cube root of x retiré 3. Quand on met une négative avec une fonction, ça c'est reflection on x-axis. Reflection on x-axis. Et lastly, dernier, then, dernier step qu'il fait, il ajoute 4 autres fonctions. Il prend sa fonction qui est dans la négative 2 cube root of x retiré 3, il en ajoute 4 à lui. 
Alors, le sac et le sac à ou ça c'est un translation. Un translation avec translation vecteur 04.